ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghostland ดแดนผีก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับพี่เร็วๆหน่อยสิผมหิวแล้วเอ็งก็มาช่วยข้าสิวะไอ้น้องเวนนี่ในฤดูทำนากรรมและกล้าสองพี่น้องที่พ่อแม่ตายจากไปตั้งแต่ยังเด็กกล้าอายุมากกว่าประมาณเจ็ดปีทั้งสองช่วยกันทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงไก่และหาปลานำลงมาขายในหมู่บ้านทุกวันซึ่งปกติในช่วงฤดูทำนาทั้งสองจะพักอยู่ที่กระทอมเพราะที่นาอยู่ห่างไกลจากบ้านมากวันรุ่งขึ้นมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กำเอาผักสดสดไร้สารพิษมาขายจ้าเรียกเข้ามาจะเรียกเข้ามาปลาครับปลาก็มีนะครับเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาถ้าลูกค้าหน้าตาดีแถมพ่อค้าฟรีด้วยนะครับโอ้ยโอยพ่อนุม่มขยันจริงๆสองพี่น้องเนี่ยนะเอาเอาตาเอาผักกรรมหนึ่งเอาปลามาด้วยตัวหนึ่งและด้วยความที่ขยันทำมาหากินบวกกับหน้าตาอันหล่อนแล้วเอาการทำให้เป็นที่รักของชาวบ้านเอามาเยอะเท่าไหร่ก็ขายหมดตลอดทั้งสองขายกันจนถึงเย็นโอ้ยเหนื่อยเว้ยวันนี้ขายดีจังเลยนะพี่เราไปหาอะไรกินแก้เหนื่อยกันมาไปหาเป็กกันสักหน่อยไหมครับเอ็งจะกินอะไรวะเย็นขนาดนี้รีบกลับกระท่อมกันดีกว่าเดี๋ยวจะมองทางไม่เห็นนะเว้ยระหว่างที่เดินเท้ากลับไปใกลจะถึงกระท่อมก็เป็นเวลาโผล่เพลพี่พี่กล้านั่นนั่นน้าจำปานี่แกท้องอยู่ไม่ใช่เหรอครับมาเดินอะไรดึกเดินแถวนี้เนี่ยจำปาที่กำลังท้องแก่เดินสวนทางไปทางกระท่อมที่ทั้งสองอยู่กับจึงร้องทักน้าจำปาไปไหนครับทำไมมาเดินข้ามๆคนเดียวล่ะแล้วน้าแสงไปไหนล่ะครับแต่จำปาก็ไม่ตอบเดินกงหน้าผ่านไปอย่างเร็วกรรมก็งงว่าทักทำไมไม่ตอบกลาจึงดึงแขนกรรมให้รีบเดินโดยที่ไม่พูดอะไรเมื่อมาถึงกระท่อมก็มืดมากแล้วด้วยความเหนื่อยกลาจึงรีบอาบน้ำและหลับไปก่อนทว่าจังหวะที่กำกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหวยหวนเสียงเจ็บปวดและทรมานมากกำนั่งฟังอยู่สักพักเสียงก็เริ่มดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือกับจึงปลุกพี่ชายให้ไปเป็นเพื่อนเพราะคิดว่าเป็นเสียงของน้าจำปาร้องขอความช่วยเหลือแน่ๆแกคงจะเจ็บท้องเพราะจะคลอดลูกนอนเถอะยังช่วยอะไรเขาตอนนี้ไม่ได้หรอกรุ่งนี้ค่อยไปดูแล้วกันเมื่อได้ยินพี่ชายพูดอย่างนั้นกังก็โกรธพี่ชายมากว่าทำไมคนรู้จักกันไม่ไปช่วยไม่ไปดูกลับจึงลุกขึ้นจะเดินไปคนเดียวกล้าจึงพูดขึ้นมาอีกว่าอย่าไปเลยนะเขาไม่ใช่คนแล้วแต่ตอนนั้นกลับก็ไม่เชื่อคิดแต่ว่าพี่ชายไม่มีน้ำใจแกจะไม่ใช่คนได้ยังไง
มื่อเย็นก็ยังเห็นแกอยู่เลยกับจึงลุกขึ้นหยิบตะเกียงเดินตรงไปที่กระท่อมของหนาจำปากับนาแสงโดยไม่ฟังคำของพี่ชายเสียงร้องโหยหวนของน้าจำปาก็ยังคงดังอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับเดินมาถึงกระท่อมก็เห็นแสงไฟจากตะเกียงออกมาจากในกระท่อมจึงร้องเรียกน้าจำปาน้าแสงเป็นไงบ้างครับผมได้ยินเสียงดังเลยมาดูนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับออกมามีเพียงเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงร้องปนกับเสียงสะอื่นเมื่อไม่มีคนตอบกับจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในกระท่อมภาพที่เห็นคือน้าจำปานอนเลือดไหลออกมาจากวางขาเต็มพื้นนอนร้องโอดโอยหันหน้าเข้าข้างฝากำตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาน้าแสงน้าแสงได้ยินไหมครับอ่าน้าจำปาครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินไหมครับน้าจำปาเป็นยังไงบ้างว่าพอมือกับจับที่หัวไหล่ของจำปาก็ต้องสะดุ้งรีบเอามือออกมาทันทีเพราะมันร้อนมากๆแล้วน้าจำปาก็หันหน้ามาหากับตอนนั้นหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะหน้าของน้าจำปาดำและเกรียมเหมือนคนโดนไฟไหมน่ากลัวมากคําเตือนของพี่ชายจึงวิ่งเข้ามาในหัวว่าแกไม่ใช่คนมือและขาอ่อนแรงตะเกียงที่อยู่ในมือหล่นตกลงกับพื้นเสียงน้าจำปายังคงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อรวบรวมสติที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดได้ก็ทำท่าจะวิ่งหนีแต่ขาก็ก้าวไม่ออกเพราะเหมือนมีอะไรมาจับขาไว้เมื่อก้มลงไปดูก็เห็นเป็นมือของน้าจำปาที่ยืนมาจับขาไว้และร้องขอความช่วยเหลือไม่ยอมหยุดกำกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนร้องไห้หลบตาเพราะความกลัวและยกมือขึ้นมาไหว้แบบสั่นๆพ่อจ๋าแม่แม่จ๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่อยากเข้ามาช่วยนะจำปาแค่นั้นเองครับกำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่ๆก็มีมืออุ่นๆมาจับที่แขนและกระชากสุดแรงให้ออกมาจากตรงนั้นเมื่อลืมตาดูก็พบว่าเป็นกล้าพี่ชายของกรรมนั่นเองที่วิ่งตามมาช่วยเมื่อวิ่งมาจนถึงกระท่อมกล้าพูดแค่ว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมแล้วกล้าก็กลับไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัวกรรมเองในตอนนั้นยังคงสั่นน้ำตาไหลและเพิ่งรู้ว่ามีน้ำเปียกที่กางเกงเพิ่งรู้วันนี้แหละว่ากลัวจนฉี่แตกมันเป็นยังไงพอรุ่งเช้ากลาก็รีบวิ่งไปดูที่กระท่อมของน้าจำปาแต่กลับไม่ได้ไปด้วยเพราะนอนสมเป็นไข้จับสัตว์อยู่เมื่อดูเสร็จกลาก็กลับและเล่าว่ากระท่อมที่เห็นเมื่อคืนตอนนี้มีเพียงเศษซากของกระท่อมที่โดนเผาไหม้เหลือแต่เศษไม้และกองขี้เท่าเท่านั้นข้าไปถึงจุด
ที่เจอเองเมื่อคืนก็พบโครงกระดูกอยู่ใต้ขีดเท่าปลาจึงรีบเดินไปเขี่ยๆถึงจุดที่เจอกับเมื่อคืนก็พบโครงกระดูกอยู่ใต้ขีดเท่ากลาจึงตัดสินใจทำพิธีเก็บกระดูกใส่ห่อผ้าเพื่อที่จะนำลงมาทำพิธีทางศาสนาในหมู่บ้านเมื่อเก็บกระดูกเสร็จกลาจึงรีบกลับกระท่อมเพราะเป็นห่วงกรรมที่นอนจับไข้ไม่สบายมากเดินไม่ไหวระหว่างทางเดินกลับก็ได้มีคนในหมู่บ้านที่สร้างกระท่อมไว้ใกล้ๆที่ของกลาและน้าจำปาวันนั้นแกจะไปนอนที่กระท่อมพอดีจึงกลับมาด้วยกันอยู่ๆแกก็เล่าว่าจำปาน่ะมันตายได้เกือบเดือนแล้วทุกคืนคนที่ขึ้นไปทำไร่แถวนั้นจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือกันหมดมีแต่คนกลัวเพราะว่าเขาว่ากันว่าผีที่ตายทั้งกลมจะเฮี้ยนเฮี้ยนมากจนไม่มีใครกล้าเข้าไปตรงนั้นส่วนสาเหตุที่จำปามตายก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะวันที่เกิดเหตุมีคนเจอไอแสงหัวของจำปามันเดินอุ้มลูกชายคนโตประมาณสามขวบพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเมื่อมีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นแสงมันบอกเพียงว่าจำปานะตกเลือดตายไอแสงมันไม่รู้จะทำยังไงเลยเผากระท่อมพร้อมกับจำปาและลูกในท้องแล้วแสงมันก็เดินลงจากเขาไปโดยที่ทุกคนก็ยังมีความสงสัยว่าทำไมแสงมันจึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเจอยแสงกับลูกชายมันอีกเลยหลังจากที่กลาได้ฟังสิ่งที่เพื่อนบ้านเราให้ฟังก็รู้สึกสงสารน้าจำปาจับใจและก็ได้ทำบุญให้กับน้าจำปาอยู่เรื่อยๆและหวังว่าน้าจำปาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้หากท่านมีเรื่องราวหลอนๆที่อยากถ่ายทอดในรูปแบบของ 3D Animation ก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ g o ดแลนด์แดนผีได้เลยนะครับและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดเรื่องหลอนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ